சிங்கப்பூர்லேருந்து இங்கே வந்திருக்கு பேராசிரியர் சண்முகம் அவர்களே உங்களை சின்ன பேட்டி காண்பதை விட்டு மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த பேட்டி தொடங்கும் முன் உங்கள் பின்னணியை நேரலுக்கு செல்கிறீர்களா நண்பர் ரவி அவர்களே நான் சிங்கப்பூரில் தேசிய பல்கலைக்கழகத்தில் பொறியியல் துறையில் பேராசிரியராக இருக்கிறேன் என்னுடைய பொறியியல் துறையில் இருந்தால் தமிழ் மொழியோடு தொடர்பு பல ஆண்டுகளாக ஆர்வம் மிகுதியால் தொடர்ந்து என்னுடைய தொடர்பு அதிகமாக வந்திருக்கின்ற வந்திருக்கின்றது தமிழோடு சைவம் நம்முடைய இரு கண்களாக பாவிக்கப்பட்டிருந்து வந்ததினால தமிழ் மொழியின் மேல் கொண்ட ஆர்வத்தாலும் நம்முடைய சைவ நெறி கோட்பாடுகளில் ஈடு கொண்ட ஈடுபாட்டாலும் சைவம் தமிழ் இரண்டும் கலந்த பல நிகழ்ச்சிகளில் பங்கு பெற்று வருகின்றேன் சிங்கப்பூரில் பத்தொன்பது வருடங்கள் இருந்திருக்கிறீர்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் திருமண மாநாடு ஈடுபாடு கொண்டுள்ளீர்கள் திருமண மாநாடு பற்றி சொல்வது சொல்வீர்களா எனக்கு தெரிந்த நாள் முதல் திருமுறை மாநாடு வந்து பல ஆண்டுகளாக அங்கு இருந்து வாழ்ந்து வந்த திரு ஐயா அம்பலவானவர்களால் தொடங்கப்பட்டு ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரு திருமுறைகளை திருமுறை முன்னிலைப்படுத்தி விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது இந்த திருமுறை விழா என்பது ஒவ்வொரு ஆண்டும் மூன்று நாட்கள் கொண்டாடப்படும் அது ஜூன் மாத இறுதி அல்லது ஜூலை மாத தொடக்கத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது இந்த மூன்று நாள் விழாக்களிலும் முக்கியமாக இடம்பெறுவது தமிழகத்திலிருந்து வரவழைக்கப்பட்ட ஒரு சிறந்த பேச்சாளர் திருமுறை கோட்பாடுகளையும் திருமுறை நெறிகளையும் முன்வைத்து சில தலைப்புகளில் சொற்பொழிவாற்றுவார்கள் மேலும் இந்த விழா நிகழ்ச்சிகள் தொடர்பாக பல போட்டிகள் நடத்தப்படும் அந்த அனைத்து போட்டிகளும் திருமுறை தொடர்பாக சிறுவர்களுக்கும் பெரியவர்களுக்குமாக சேர்ந்து நடத்தப்பெற்று திருமுறை பாடல்களை ஓதுதல் திருமுறை மாறுவேட போட்டிகள் திருமுறை கட்டுரை போட்டிகள் என பல் பல் வகைப்பட்ட போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு அந்த இளம் உள்ளங்களில் திருமுறைகளை பற்றியும் தமிழ்மொழியை பற்றியும் நல்ல ஒரு சிறப்பான ஒரு ஈடுபாடை உண்டாக்குவதற்காக இப்படிப்பட்ட ஏற்பாடுகளை ஐயா அம்பலவானவர்கள் தொடங்கி அது எங்களை போன்ற பல பல நண்பர்களுடைய பேராதரவினால் சிறப்பாக நடந்து வருகின்றது ஒவ்வொரு ஆண்டும் திருமுறை மாநாடு நடத்துவதால் இளைய சமுதாயத்திற்கு நன்மைகள் உண்டாகின்ற நீங்கள் அதை உணர்கின்றீர்களா அல்லது உங்கள் கடமையாக செய்கின்றீர்களா திருமுறை விழா நடத்துவதால் என்ன பயன் அது விழா நடத்த வேண்டுமா விழா நடத்துவதால் நம்முடைய சமூகத்திற்கு என்ன பலன் ஏற்படுகின்றது என்று இப்படிப்பட்ட பல ஐயங்கள் ம ஒவ்வொரு மனதிலும் எழுவது உண்டு என எனவே இப்படிப்பட்ட கேள்விகளை ஒவ்வொருவரும் எழுப்பது உண்டு உடனடியாக அந்த பலன்களை நாம் எதிர்பார்க்க வேண்டுமென்றால் அதில் சில சற்று கடிதம்தான் இந்த விழாக்களின் மூலமாக சிறுவர்களின் மனதில் ஒரு ஓரளவுக்கு உணர்வுகளை ஏற்படுத்த முடியும் என்ற ஒரு உண்மையை மனதில் கொண்டு இது தொடர்ந்து நடத்தி வருகின்றோம் இந்த விழா தொடர்ந்து நடைபெறுவதால் சிறுவர்கள் சிறுவர்களாகி பெரியவர்களாகி அவர்கள் இந்த சைவநெறி கோட்பாடுகளையும் தமிழிலும் மிகவும் ஆழ்ந்த ஈடுபாடு கொண்டு மேலும் இந்த விழா விழாக்களை நடத்தி அவர்களும் அவர்களுக்கு பின்னால் வருகின்ற இளைஞர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட தொண்டுகளை ஆற்ற வேண்டும் அப்படி ஆற்றுவதன் மூலமாக சைவ நெறியும் தமிழ் மொழியும் ஒரு சேர அவருடைய நம்முடைய தமிழ் மக்கள் மனதில் இடம்பெற்று தொடர்ந்து வளர்ச்சி பெற்று வரும் என்ற நோக்கில் இந்த விழா நடைபெறுகின்றது நடத்தப்பெறு வருகின்றது எனவே இந்த விழா நடை நடத்தப்படுவதால் நிச்சயமாக பலன் ஏற்படும் என்று நாங்கள் உறுதியாக நம்புகின்றோம் திருமுறைகளை வந் இந்த பண்ணுடல் பாட வேண்டும் என்று சில பேர்கள் விரும்புகிறார்கள் திருமுறை மனன பாடும் செய்து ஒப்பி ஒப்பிக்கும் போது பண்ணுடன் பாடுகின்றார்களா அல்லது என்ன மா என்ன முறை இப்போ கடைப்பிடிக்கிறார்கள் சிங்கப்பூரில் 
பலதரப்பட்ட போட்டிகள் நடத்தப்படுங்க ஒன்று மனப்பாட போட்டி மற்றொன்று பண்ணுடன் பாடும் போட்டி மற்றொன்று பேச்சு போட்டி இப்படி பல வகையான போட்டிகள் நடத்தப்படுகின்றன பண்ணுடன் பாட வேண்டிய பாடல்களை எந்த சிறுவர்கள் நல்ல சிறந்த பண்ணுடன் பாடுகின்றார்களோ அவர்களுக்கு சிறந்த பரிசை அளித்து போட்டிகள் நடத்தி வருகின்றோம் சிங்கப்பூரில் சமய சம்பந்தமாக அரசாங்கத்தால் ஏதாவது ஊக்குவிப்பு நடக்கின்றதா அல்லது இது பொதுமக்கள் தங்கள் விருப்பப்படி செய்கின்றார்களா அரசாங்கம் நேரடியாக இப்படிப்பட்ட விழாக்களில் பங்கு பெறுவது இல்லை இருப்பினும் இப்படி தனிப்பட்ட நிறுவனங்களோ அல்லது தனிப்பட்ட இயக்கங்களோ நடத்தி வரும் விழாக்களுக்கு அவர்கள் முட்டுக்கடை போடுவதில்லை ஆதரவு என்று போகும்பொழுது அவர்கள் தகுந்த ஊக்கத்தையும் ஆதரவையும் அளித்து இப்படிப்பட்ட விழாக்கள் தொடர்ந்து நடைபெறுவதை அரசாங்கம் ஆதரித்து வருகிறது என்பது என்னுடைய கருத்து மற்றது சிங்கப்பூரில் பல தரப்பட்ட கோயில்கள் உண்டு எத்தனை கோயில் இருக்கின்றன சிங்கப்பூர் கோயில்களை பற்றி ஒரு சிறு விளக்கம் தெரிவிக்கலாம் சிங்கப்பூரில் பல இன மதத்தவர்கள் வாழ்ந்து வருகின்றார்கள் என்பது உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிந்தது கிறிஸ்தவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் இந்து சமயத்தினர் இன்னும் பல தரப்பட்ட சமயத்தினர்கள் ஒற்றுமையுடன் வாழ்வதை சிங்கப்பூரில் நாம் காண முடிகின்றது எனக்கு தெரிந்த வரையில் இந்து கோயில்கள் மட்டும் பெரிய அளவில் நிறுவப்பட்டு இருபத்தொம்பது கோயில்கள் இருப்பதாக நான் அறிகின்றேன் அந்த இருபத்தொன்பது கோயில்கள் அன்றி மற்றும் சிறு சிறு கோயில்கள் ஆங்காங்கு இருப்பதாகவும் நான் நினைக்கின்றேன் அதுவன்றி அங்கு இஸ்லாமிய கோயில்களும் மசூதிகளும் கிறிஸ்துவ கோயில்களும் இந்து சம இந்து கோயில்களும் ஒரே இடத்தில் இருந்து மக்களுடைய ஒரு சேர்ந்த ஒற்றுமையான வாழ்க்கையை புலப்படுத்துகின்றது என்பது என்னுடைய கருத்து இருபத்தொன்பது கோயில்கள் இருப்பதாக சொன்னீர்கள் ஒவ்வொரு கோயில் நிர்வாகங்கள் எப்படி நடக்கின்றன அங்குள்ள நான்கு கோயில்கள் மட்டும் பெரிய பழமையான கோயில்கள் மட்டும் அரசாங்கத்தின் கண்காணிப்பில் இருந்து வருகின்றன மற்ற கோயில்கள் தனிப்பட்டவர்கள் ஒருங்கிணைந்து கூட்டாக சேர்ந்து அந்த கோயில்களை பராமரித்தும் இயக்கி வருகின்றார்கள் இப்போ சிங்கப்பூர்லேருந்து இங்கே வந்துட்டு இங்கே சிட்னி முருகன் கோயிலுக்கு போகிறீர்கள் சிட்னி முருகன் கோயிலும் சிங்கப்பூர் கோயிலும் ஒரு ஒரு உப்பு நோக்கும் போது சிங்கப்பூர் சிட்னி முருகன் கோயிலை பற்றி உங்கள் அபிப்பிராயம் என்ன என்று தெளிவாக சொல்கிறீர்களா நான் சிங்கப்பூர் கோயில்களோடு அமெரிக்காவில் வளர்ந்து வரும் வட அமெரிக்காவில் வளர்ந்து வரும் தென்னிந்திய திருக்கோயில்கள் பலவற்றையும் கண்டு வந்தேன் இப்பொழுது சிட்னியில் இருக்கும் முருகன் கோயிலையும் கண்டேன் சிட்னி முருகன் கோயிலும் மற்ற கோயில்களைப் போன்று நல்ல வகையில் சிறப்பாக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஒரே ஒரு வேறுபாடு சிட்னி முருகன் கோயில் மிகவும் விசாலமாக விசாலமான இடத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது மிகப்பெரிய அளவில் உள்ள நிலத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே பெரிய கூட்டம் கூடுவதற்கும் மிகவும் வசதியாக இருக்கும் என்று நான் நம்புகின்றேன் கோயில் நம்முடைய கலாச்சாரப்படி சிறந்த முறையில் அமைதியான சூழ்நிலையில் அமைக்கப்பட்டிருப்பது என்னுடைய உள்ளத்தை கவர்ந்தது மற்றது முதல் கோவிலுக்கு வந்தவுடன் நீங்கள் உங்களை கவர்ந்ததாக சொன்னீர்கள் அங்கு அங்கு ஒலிபெர ஒலிபெருக்கியில் வந்த திருமுறைகள் அதை பற்றி சிறிது விளக்கம் சொல்லி உண்மை நான் கோயிலுக்குள் நுழைந்தவுடன் என்னுடைய செவியையும் கருத்தையும் கவர்ந்தது சிவபுராண பாடல்கள் தான் சிவபுராண பாடல் மெல்லிய ஓசையில் பின்னணியில் வந்து கொண்டிருந்தது என்னுடைய மனதை மிகவும் கவர்ந்தது அது உள்ளத்துக்கு அமைதியையும் மகிழ்ச்சியையும் அளிப்பதாக இருந்ததை நான் கவனித்தேன் இது தொடர்ந்து இப்படிப்பட்ட பாடல்கள் கோயில்களில் எப்பொழுதும் ஒழித்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய கருத்து மற்றது கோவில் உள்ள கைவண்ண சிற்பிகளின் கைவண்ணத்தால் ஆன சிலைகள் அதில் ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறீர்களா அங்கு ஒவ்வொரு சிலைகளும் மிகவும் சிறப்பான முறையில் அமைக்கப்பட்டிருந்தன நீங்கள் கூறியபடி அந்த சிலைகள் தமிழகத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டு வந்ததாக நான் அறிகின்றேன் மற்றும் கோயில் உள் பிரகாரத்தில் ஒவ்வொரு தூணுக்கு மேலும் முருகனுடைய வெவ்வேறு இடங்களில் அறுபடை வீடுகளில் இருந்து ஒவ்வொரு படை வீட்டுக்கும் எடுத்துக்காட்டாக முருகனுடைய வடிவமைப்புகள் அமைக்கப்பட்டு 
அதன் அடியில் அந்த இடத்தின் பெயரும் படிக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு எடுத்துக்காட்டாக திருச்செந்தூர் முருகன் கோயில் திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோயில் பழனிமலை பழமுதி சோலை இப்படி ஒவ்வொரு கோயில்களிலும் முருகனுடைய காட்சி அவனுடைய அருள் காட்சிகள் தெளிவாக சித்தரிக்கப்பட்டிருப்பதை என்னுடைய உள்ளத்தை கவர்ந்தது இப்போ இந்த காலத்து சந்த இளம் சந்ததிகளுக்கு சமயத்தையும் தமிழையும் ஊட்டுவதில் என்ன விதமான முயற்சிகளை நாங்கள் கடைப்பிடிக்கலாம் என்று உங்கள் கருத்தை சொல்லுவீர்களா இலகுவான முறையில் ஊட்ட வேண்டும் முதலில் நம்மை நாமே உணர்வதற்கு நம்முடைய மொழி அவசியம் நம்முடைய மொழி உணர்ந்தால்தான் நமக்கு நாம் என்ற உணர்வு நம் மனதில் ஏற்படும் எனவே மொழியை உண்மையாக குழந்தைகளுக்கு நாம் கற்பிக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் அதற்கு எளிய முறையில் தமிழை நம்முடைய மொழி இளைஞர்களுக்கு கற்பித்து வந்தால் மிகவும் பயனளிக்கும் அவர்களுக்கும் ஆர்வம் மூட்டும் வகையில் மொழியை கற்பிக்க வேண்டும் இப்பொழுது பல முறைகளில் ஆங்கில மொழியை இளைஞர்களுக்கு கற்பிக்கும் முறைகளை நாம் கண்டு வருகின்றோம் அதே முறையில் தமிழ் பாடங்களையும் தமிழ் புத்தகங்களையும் வடிவமைத்து இளைஞர்களை கவரும் வண்ணம் அவர்களை ஏற்படுத்தி அவைகளை அப்படிப்பட்ட வசதிகளை பெருக்கி அவர்களுக்கு ஊக்கத்தையும் ஆக்கத்தையும் அளித்து தமிழை கற்பிக்க வேண்டும் என்னுடைய என்பது என்னுடைய கருத்து அடுத்து வாழ்க்கை செம்மை வர வேண்டுமானால் நம்முடைய வாழ்க்கை வாழ்க்கையை சிறந்த முறையில் அமைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி வாழ்க்கையை சிறந்த முறையில் அமைத்து கொள்வதற்கு சமயம் நமக்கு ஒரு வழிகோலாக அமைகின்றது எனவே சமயத்தை நாம் அறிந்தால் நம்ம நம்மை நாமே நாம் அறிவோம் நம்முடைய உள்ளத்தை அறிவோம் நம்முடைய வாழ்க்கையை செம்மைப்படுத்திக் கொள்வோம் என்பது என்னுடைய உறுதியான எண்ணம் எனவே சைவ சமயத்தை கருத்துக்களை இளைய இளைய சிறுவர்களுக்கு இளைஞர்களுக்கு ஊட்டி அவர்கள் மனம் உள்ளம் பண்பட நாம் ஆவன செய்ய வேண்டும் என்பது என்னுடைய அவா ஆங்கில சூழலில் வாழும் ஆஸ்திரேலியாவில் வாழும் எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு தமிழ் வந்து ஒரு முட்டுக்கட்டையாக இருக்கக்கூடாது என்ற நோக்கின்படி சமயத்தை ஊட்டணும் என்றதுக்காக ஆங்கிலத்தின் மூலம் தமிழ் சமயத்தை நாங்கள் ஊட்ட சமய அறிவுகளை பிறப்ப முயற்சிக்கின்றோம் தமிழில் செய்வதால் விசேஷம் அந்த தமிழ் தெரியாத பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் அதை முக்கியமாக அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் திணிப்பதால் அவர்கள் சமயத்தையே விட்டு போகிறான்ற பயம் ஒன்று இருக்கின்றது ஆனபடியால் நாங்கள் தமிழை விட்டுட்டு ஏழுமன்ற அளவு தமிழ் செய்யத்தான் வேண்டும் ஆனால் ஆங்கிலத்தில் ஊட்டுவதாக நீங்கள் என்ன நினைக்கின்றீர்கள் அது இப்படிப்பட்ட பயமும் கருத்து வேற்றுமையும் ஆஸ்திரேலியாவில் மட்டுமல்ல இது உலகெங்கனும் எப்படிப்பட்ட கருத்து வேற்றுமைகளும் ஒரு பயம் கலந்த உணர்ச்சி உணர்வும் அனைவருக்குமே இருக்கின்றது இதில் நாம் தமிழை திணிக்கின்றோம் என்று சொல்வது என் நான் என்னால் ஒப்புக்கொள்ள முடியவில்லை ஆங்கிலத்தை வேண்டாம் என்றும் நான் சொல்லவில்லை ஆங்கிலத்தை நாம் ஒரு கருவியாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டுமே அல்லாது ஆங்கிலத்தின் வழிதான் அனைத்துமே செய்ய முயலும் என்பது செய்ய முடியும் என்பது என்னால் ஒப்புக்கொள்ள முடியவில்லை அடுத்து நம்முடைய சிறுவர்கள் பள்ளிகளிலும் கல்லூரிகளிலும் பல பாடங்களை படிக்கின்றார்கள் கடினமான பாடங்கள் கணிதம் வேதியல் புவியியல் இப்படிப்பட்ட கடினமான கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் ஜியோகிரபி என பலதரப்பட்ட பாடல்களை கடினமான நோக்கிலும் படிக்கின்றார்கள் படித்து தெரிந்து கொள் தெரிந்து கொள்கின்றார்கள் அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு சில மொழிகளை கற்றுக்கொள்வது என்ன தவறு என்பது என்னுடைய கருத்து இப்பொழுது மேல் நாடுகளை சென்றால் பிள்ளைகள் மூன்று மொழிகள் கற்றுக்கொள்கின்றார்கள் ஆங்கிலம் ஜெர்மனி ஃப்ரான்ச் ஃப்ரெஞ்ச் போன்ற மொழிகளை கற்றுக்கொள்கின்றார்கள் அப்படி இருக்கும்பொழுது ஏன் ஆங்கிலத்தோடு தமிழையும் ஒரு பாடமாக ஓரளவுக்கு வாரத்தில் இரண்டு மூன்று மணி நேரங்கள் செலவு செலவு செய்து நம்முடைய மொழியை கற்றுக்கொண்டால் அந்த மொழியின் மூலமாக நம்முடைய சமய அறிவை சிறப்பாக பெற முடியும் என்பது என்னுடைய கருத்து இன்னொரு விஷயம் கேட்க விஷயம் கதைக்க வேண்டும் ஏனென்றால் உண்மையான சைவர்கள் என்றால் மாமிசம் உண்ணக்கூடாது என்று திருக்குறள் திருக்குறளையும் சொல்லப்படுகின்றது அறநூல்கள் சைவர்கள் மாமிசம் சாப்பிடுவது சரியா தப்பா என்றது பெரிய பிரச்சனை எல்லாருக்கும் இருக்கின்றது இந்த சூழ்நிலையில் ஆங்கில சூழ்நிலை இருந்தால் ஆங் தமிழை எவ்வளவு தூரம் கதைக்க முடியாதோ 
சரளமாக கதைக்க முடியாது அதே மாதிரி ஆங்கில சூழலிங்கத மேல பல் இன மக்கள் வா வாழும் பொழுது பிள்ளைகள் பெரியவர்கள் எல்லோரும் மாமிசத்தை உண்ணுவார்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் சைவர்களாக இருக்கலாமா இருப்பதற்கு ஏதாவது சைவ சமய கோட்பாட்டு இடம் கொடுக்குமா என்பதை நீங்கள் சொல்லுவீர்களா நான் சைவ சைதாந்த கோட்பாடுகளில் நான் புலமை பெற்றவன் அல்ல உங்களை போன்றே நானும் சாதாரணமானவன் தமிழ் பால் கொண்ட ஈடுபாட்டாலும் நம்முடைய கருத்துக்களில் நம்முடைய தமிழ் பண்பாடுகளாலும் சமய பண்பாடுகளால் ஈர்க்கப்பட்டு இதை பின்பற்ற வேண்டும் இவற்றை பின்பற்ற வேண்டும் இவற்றை மேலும் வளர்க்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தில் இதில் மிகுதியாக ஈடுபட்டு வருகின்றேன் இப் இதே கேள்வியை சைவ சித்தாந்த புலமை பெற்ற சைவ சித்தாந்த பேராசிரியர் ஒருவர் மதுரை பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து வந்து சிங்கப்பூருக்கு வந்திருந்தார் அவரிடம் இந்த கேள்வியை நானும் எழுப்பினேன் என்னுடைய நண்பர்கள் பலரும் எழுப்பினார்கள் அவர் இந்த மாமிசம் உண்பதை பற்றியும் சைவ சமயத்தை பற்றியும் இணைத்து சொல்லும் பொழுது அதில் ஒன்றும் தவறு இல்லை என்று தான் கூறினார்கள் மாமிசம் உண்பதற்கும் சைவ சமயத்திற்கும் தொடர்பு படுத்தி பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை மாமிசம் உண்பதாலேயே சைவ சமயத்தில் ஈடுபாடு கொள்ளக்கூடாது என்ப என்று எங்கும் கூறப்படவில்லை என்று அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் இருந்தாலும் கொல்லாமை என்பது பற்றி நம்முடைய அறநெறி பெரும்புலவர் திருவள்ளுவர் கூறி சென்றது போல மாமிசம் உள் புலால் உண்ணாமை நம்முடைய உடல் நலத்துக்கு மிகவும் பெருமை பய நலம் பயக்கக்கூடியது என்பதை நாம் அனை அனைவரும் இந்த நாட்களில் உணர்ந்து வருகின்றோம் நாம் மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதும் அனைவருமே மாமிசம் உண்பதை தவிர்த்து வருகின்றார்கள் என்பதை நாம் அறிகின்றோம் அப்படி இருக்கின்ற நிலையில் நாம் சிறிது சிறிதாக மாமிச உணவை புறப்பணிக்க புறக்கணிப்பதால் நன்மையை ஏற்படும் தவிர தீமை ஒன்றும் இல்லை என்பது என்னுடைய கருத்து பொன்னோர் சுசீலையவள் பொழுதோடும் வந்தாளே என்னுடைய கண்மணியே இழக்கீரா கண்டீரா ஆமாம் தெரியும் 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 ஆமாம் இரு குலத்தும் நிக்கோனாய் இளஞ்சுடராய் உதித்தவனே பெருங்குடும்பம் உங்கிடவே பிறந்தவனே தாலேலோ எல்லா நலன்களுமே ஈன்றெடுத்தோ பூர்ப்ப எல்லாம் முருகன் செயல் இளங்கீரா தாலேலோ